假如中非未来一旦爆发冲突，我国需要多久才可以结束战斗呢？菲律宾整日在南海嚣张，实力又到底有多强呢？最近在网上，想必大家都频繁可以看到，中非两国在南海领域不断起摩擦。虽说是摩擦，但是这可不代表我们可以随意让人挑衅。况且生于忧患，死于安乐这个道理，我国一直都不敢忘记这一点。这也就是为什么我们会不间断地举行演习和阅兵的原因。在我们和菲律宾最近的一次摩擦事件中，我们可以清晰地看到，面对我方的海警人员，菲律宾的精锐特种兵那是不敢有一点反抗。这个时候可能就会有网友要问了，那这样的话，如果真的两家打起来了，我们多久可以多一个行省呢？首先，我们先看一下未来战争可能出现的状况，因为两边中间相隔的是汪洋大海，所以说如果未来真的会爆发战争，那未来绝对是海军和空军的主战场。那我们就先看看菲律宾的海军和空军实力到底怎么样。从目前菲律宾的海军实力上来看，目前他们的海军总人数是三点四万人，这里面还是包含了一半的预备役，也就是说现役海军只有一点七万人，其中还包含各个职业。至于所配备的一些装备来看，他们海军的总舰艇数是一百二十余艘，而这里面只有六十六艘的作战舰，其他都是辅助舰。至于这些舰艇的排水吨位，最大的也就只有一艘一点一万吨的塔拉克号运输舰，其他的都是几千吨的。就这样，这些舰艇还有一部分都已经服役几十年，早就跟。不上时代了。至于航母，他们更是没有一艘，所以说他们的海军力量可想而知。再说他们的空军，他们空军的总人数也只有一点七万人，能够出动的战机只有不到一百架，而且还都是老旧的二代机和三代机，就连四代机都没有，更不要说五代机了。你说就他们这样的战斗力够干嘛了？至于我们国家，别说整个国家的海军和空军了，单单是南部战区的部队，我们直接出动咱们的零五五和零五二导弹驱逐舰。再加上几十架四代机，毕竟五代机确实有点欺负人，就能在不到两个小时内摧毁他们的精锐海军和空军。这个时候可能会有网友说了，难道美国就不会下场帮忙吗？那可就真的是想多了。美国最喜欢干的就是利用完队友就扔，看看乌克兰的就知道了。所以说，一旦我们和菲律宾开战，他们根本就指望不上美国了。即使美国真的打算帮助他们，咱们的东风导弹也早就饥渴难耐了。所以说呀，菲律宾跟我们打，那完全就是我们单方面耍猴。虽然我们不喜欢战争，但这可不意味着我们可以随意被人挑衅。一旦触及到我们的底线，那不好意思，你就等着接收快递吧。大家觉得呢？